హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం హౌ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్ అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుంటాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ యొక్క పేపర్ రాయడం అంటే అది రీసెర్చ్ పేపర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ జర్నల్ పేపర్ కాన్ఫరెన్స్ పేపర్ అండ్ బుక్ చాప్టర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేక్ ఆ చాప్టర్ ఎలా రాయాలి లేకపోతే కాన్ఫరెన్స్ సైడ్ పేపర్ ఎలా రాయాలి జర్నల్ పేపర్ జనరల్ ప్రొసీజర్ అన్నిటికీ ఒకటేగా ఉంటుంది అన్నమాట కొన్ని కండిషన్స్ కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ కానీ మనకి ఈ జర్నల్ ఈ యొక్క రీసెర్చ్ పేపర్ రాయడానికి అసలు బేసిక్ కంటెంట్ ఏమి ఉండాలి ఎలా రాయాలి అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన వీడియో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోవాలి జనరల్గా పేపర్స్ రాయడం అనేది రీసెర్చ్ పేపర్ కాకుండా పేపర్స్ జనరల్గా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట పేపర్ అలాగే మనకి ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఫుల్ పేపర్ అలాగే రివ్యూ పేపర్స్ ఉంటాయి అలాగే షార్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి లెటర్స్ కానీ ర్యాపిడ్ షార్ట్ కమ్యూనికేషన్ మూడు టైప్స్ మూడు రకాలుగా ఉంటాయి జనరల్గా రివ్యూ ఇప్పుడు ఫుల్ జనరల్గా మనం రాసే ఆర్టికల్స్ పేపర్స్ అని రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉంటాయి అలా కాకుండా రివ్యూ పేపర్స్ ఉంటాయి ఇవి ఛాలెంజ్డ్ పేపర్స్ అనమాట ఇవి ప్రీవియస్గా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మీద ఎంతోమంది ఎన్ని రీసె ఆర్టికల్స్ రాశారో ఆ ఎన్ని మనం ఆర్టికల్ అయినా పేపర్ అయినా ఇక్కడ ఒకటే మీనింగు ఆ ఎంతమంది ఇంతకుముందు రా దాని మీద ఆర్టికల్స్ రాశారో వాటిని అన్నిటినీ రివ్యూ చేసి ఒక అనాలిసిస్ చేస్తారు అనమాట రివ్యూ పేపర్స్లో షార్ట్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక దానికి లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ ఏదైనా ఒక దాని మీద ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంటాయి అన్నమాట షార్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంకా లెటర్స్ అవి మీకు తెలిసినవి అంట ర్యాపిడ్ అవి ఇది బేసిక్గా మూడు రకాల అనమాట అలాగే ఈ రీసెర్చ్ పేపర్స్లో కొంతమంది కొన్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ దానికి సంబంధించిన కూడా కొన్ని ఆర్టికల్స్ రాస్తారు అనమాట ఈ రాసేప్పుడు మనం జర్నల్కి రాసిన లేకపోతే ఒక కాన్ఫరెన్స్కి రాసిన లేకపోతే ఒక బుక్ చాప్టర్కి రాసిన సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట జస్ట్ ఫార్మేట్ కొన్ని రూల్స్ మాత్రమే మారుతాయి కానీ బేసిక్ దాంట్లో ఏం మార్పు ఉండదు అనమాట మనకి అలాగే మనకి చెప్పాను కదా ఫుల్ పేపర్ ఫుల్ పేపర్ జనరల్గా మనకి ఒక ఎయిట్ టెన్ పేజెస్ ఉంటుంది అనమాట ఆ రెఫరెన్సెస్ మినిమం రెఫరెన్సెస్ అనమాట ట్వంటీ అని ఏమి లేదు ట్వంటీ టు థర్టీ అని అంటారు కొన్ని తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు అంత ఉండాలనే రూల్ ఏం లేదు అలాగే రివ్యూ పేపర్స్ మటుకు చాలా రివ్యూ రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళు చేసే రివ్యూ చేసే ఒక టాపిక్ మీద ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయో అన్ని పేపర్స్ వాళ్ళు స్టడీస్ చేసి వాటి మీద రివ్యూ చేస్తారు కాబట్టి ప్రతిదానికి ఎక్కువ రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి దానికి రెఫరెన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది రివ్యూ పేపర్ రాయడం కూడా కొంచెం ఛాలెంజ్డ్ మంచి వర్క్ లెక్క మనకి రివ్యూ పేపర్స్ అలాగే ఇంకా లెటర్స్ ర్యాపిడ్ షార్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ తెలుగు పబ్లిష్ అయ్యి క్విక్ అంటే ఈజీ కమ్యూనికేషన్ అనమాట రేటైనా ఒరిజినల్ ఏదైనా ఒక లేటెస్ట్ టాపిక్స్ మీద కానీ ఒక దాని మీద కానీ ఒక దాని మీద ఆ షార్ట్గా దాని మీద ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఈ షార్ట్ కమ్యూనికేషన్స్ అలాగే మనకి హౌ టు రైట్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్ అనమాట ఫస్ట్ ఆర్టికల్ మస్ట్ వాసది కొన్ని ఈ కింద ఉన్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ రైట్ చేసుకోవాలి ఒక ఆర్టికల్ రాసేప్పుడు మనం ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం వాట్ ఈజ్ ద అడ్రస్ వై ఇట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం వాట్ ఈజ్ ఎందుకు ఆ టాపిక్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది అలాగే వై డిడ్ ఎందుకు ఆ స్టడీ చేస్తున్నాం అనేది అలాగే రిజల్ట్స్ ఏంది అలాగే ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఊరికి ఏదో నేను చేసిన టాపిక్ అనుకోకుండా దాని ఇంప్లికేషన్ కంపల్సరీ అనమాట ఒక టాపిక్ మనం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం అంటే అది సొసైటీకి కాంట్రిబ్యూషన్ అనమాట దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కూడా మనం చెప్పాలన్నమాట వాట్ యూ రికమెండ్ ఇది ఫర్దర్ రీసెర్చ్ దానికి ఇంకా ఫర్దర్ స్కోప్ ఏమైనా ఉందో దానికి కంటిన్యూషన్ చేసేది కానీ దానికి బ్రాడ్ స్కోప్లో ఇంకా రీసెర్చ్ చేసేది ఈ క్వశ్చన్స్ మనం వేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఒక ఆర్టికల్ ప్రిపేర్ చేయాలన్నమాట అయితే బేసిక్గా ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒక ఆర్టికల్లో మొక్క మన యొక్క రీసెర్చ్ పేపర్లో ఏమేం బేసిక్గా ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట టైటిల్ సెక్షను అబ్స్ట్రాక్టు కీవర్డ్స్ ఇంట్రడక్షను అండ్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ రీసెర్చ్ మెథడ్స్ అండ్ ప్రాసెస్ అంటే మెటీరియల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అంటాము సైన్స్ వాళ్ళు కూడా అలాగే రిజల్ట్స్ డిస్కషన్ కంక్లూజన్ అక్నాలజ్మెంట్ రెఫరెన్సెస్ అపెండిసెస్ ఇవి మెయిన్గా ఉండేసి మనకి సెక్షన్స్ అన్నమాట
ఒక ఆర్టికల్ రాసే అప్పుడు మొత్తం ఒక్క దాని గురించి చూద్దాం అయితే ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఒక పేపర్లో ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే బేసిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఈ టైటిల్ కాకుండా మెయిన్ దాంట్లో ఏముంటుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఐడియా ఉంటుంది అనమాట ఇంట్రడక్షన్ అయితే వచ్చేసి ప్రాబ్లం ఏంటి దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అవి ఉంటాయి అనమాట మెటీరియల్ మెథడ్స్ అంటే మెథడాలజీలో మెథడాలజీ మన సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించిన వే ఏ ఎలా చేస్తున్నావు దాన్ని ఏ మెథడ్స్ వాడుతున్నావు ఏ ఏ టెక్నిక్స్ వాడుతున్నావు ఏం టూల్స్ వాడుతున్నావు అనేది మెటీరియల్ మెథడ్స్లో వచ్చేసి రిజల్ట్స్ అంటే మన ఫైండింగ్స్ మనం చేసిన రిసెర్చ్లో వచ్చే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫైండింగ్స్ కానీ లేకపోతే సర్వే ఫైండింగ్స్ కానీ ఫైండింగ్స్ డిస్కషన్ అంటే అనాలిసిస్ చేస్తాం స్టడీ అంటే మన రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకుని ప్రీవియస్ స్టడీస్తో మనం డిస్కషన్స్ చేస్తాం అంట దాని యొక్క అనాలిసిస్ చేస్తాం అలాగే కాంక్లూజన్ రిమార్క్స్ ఏంటండి దాని అవుట్కమ్ ఏంటి అసలు మనకి దీనికి అనేది మనం కంక్లూజన్ చేస్తాం అక్నాలజ్మెంట్ అంటే ఎవరైనా మనకి సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు రిసీవ్ అంటే మనం దాని నుంచి వాళ్ళకి ఫండ్స్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే మనకి ఈ దీంట్లో రాసిన దానికి సపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ దాని అక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తాం రెఫరెన్సెస్ ఏమైతే సైట్ చేస్తామో అవన్నీ రెఫరెన్సెస్లో అప్ అండ్ డిస్ అంటే మనకు అడిషనల్గా దానికి సంబంధించిన సపోర్టింగ్ మెటీరియల్స్ సంబంధించిన లిస్ట్ అప్ అండ్ డిస్ ఇది బేసిక్గా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పేపర్ అనమాట అయితే దీంట్లో ఈ టైటిల్ ఫస్ట్ టైటిల్ ఏంటి మనకు ఒక ఆర్టికల్స్కి ఒక పేపర్కి మనం టైటిల్ ఇచ్చేప్పుడు టై టైటిల్ దగ్గర మనకి టైటిల్ దగ్గర టైటిల్ ఉంటుంది టైటిల్ కింద ఆథర్ ఉంటుంది ఆథర్ అంటే ఆథర్స్ ఆథర్ తర్వాత ఎవరు రాస్తున్నారు అనేది తర్వాత ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అఫిలియేషన్ అఫిలియేషన్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ డిసిగ్నేషన్ వాళ్ళు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అనేది అఫిలియేషన్ అనమాట ఈ మూడు టైటిల్ కింద ఉంటాయి అన్నమాట అయితే కొన్నిసార్లు టైటిల్ కింద కాకుండా ఆ సైడ్ కూడా ఇస్తారు అది కూడా చూపిస్తాను తర్వాత ఫస్ట్ టైటిల్ వచ్చేసి జనరల్గా మనం టైటిల్ ఇచ్చేప్పుడు అది చాలా సింపుల్గా క్యాచీగా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ వర్డ్స్ ఉండాలి అలాగే జర్నల్ టార్గెట్ జర్నల్లో మనం రిప్రజెంట్ చేసేప్పుడు దానికి రిలేటెడ్గా మనకు అది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేది అది చూడగానే టైటిల్ చూడగానే కొంచెం చదవాలనే విధంగా ఉండాలి అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి ఒక సిస్టమేటిక్గా ఒక పది పన్నెండు వర్డ్స్ జనరల్గా అలాగే అవాయిడ్ ద లాంగ్ టైటిల్స్ బిగినింగ్ ది రెడీ అంటే లాంగ్ టైటిల్స్ పెద్ద పెద్ద టైటిల్స్ నాలుగు పే నాలుగు లైన్లు మూడు లైన్లు అట్లా ఇవ్వద్దు జనరల్గా షార్ట్గా ఇవ్వండి అట్లా స్టడీ మనం ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చేప్పుడు దానికి స్టార్టింగ్లో ఏ స్టడీ ఆఫ్ మనం రీసెర్చ్లో పిహెచ్డీ చేసినప్పుడు ఏ స్టడీ ఆఫ్ అని అట్లా ఆర్టికల్స్లో ఇవ్వద్దు జనరల్గా ఎందుకంటే ఎక్కువ జర్నల్స్ కానీ అట్లా దాన్ని రిజెక్ట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉంది ఏ స్టడీ ఆఫ్ అని అట్లా స్టార్ట్ చేయొద్దు కావాలంటే ఒక మనం దేని మీద అయితే సర్వే చేస్తున్నాం సర్వే చేసి ఏ స్టడీ ఏ అనాటికల్ స్టడీ అట్లా ఇవ్వండి కానీ ఏ స్టడీ ఆఫ్ అని అట్లా స్టార్ట్ చేయొద్దు ఆర్టికల్ టైటిల్ అలాగే కీప్ ఇట్ కంఫర్టబుల్ అండ్ కన్సైజ్ అవాయిడ్ ది జార్గాన్స్ అబ్రివేషన్స్ జార్గాన్స్ మాండలికాలు ఉంటాయి కదా ఒక్కోది ఇక్కడ ఒక పదాలు వాడతారు అట్లాంటి అవాయిడ్ చేయాలి సాధ్యం సార్ అట్లాంటివి లేకుండా చూసుకోవాలి లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది అనమాట మన మన ప్రాంతంలో దాన్ని ఒక విధంగా మాట్లాడతారు ఇంకోది ఇక్కడ వేరే భాష అట్లాంటి జార్గాన్స్ యూజ్ చేయొద్దు అలాగే అబ్రివేషన్స్ కూడా టైటిల్లో అబ్రివేషన్ లేకుండా చూసుకోండి సాధ్యం అంతా ఇక పాపులర్ అబ్రివేషన్స్ ఇప్పుడు డిఎన్ఏ అని ఒకది పాపులర్ డిఎన్ఏ అనేది తెలుసు ఫుల్ ఫామ్ కంటే అందుకని అట్లాంటి పదాలు వాడుకోవచ్చు కానీ యునెస్కో అట్లాంటివి వాడుకోవచ్చు కానీ ఏదో మీరు రీసెర్చ్ చేసే దానికి సంబంధించిన అబ్రివేషన్స్ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అబ్రివేషన్స్ అవి అందరికి తెలియదు అందుకని టైటిల్లో సాధ్యం వరకు అబ్రివేషన్స్ లేకుండా చూసుకోవాలన్నమాట అలాగే పర్సన్ హూ హ్యావ్ గివెన్ ది యాక్చువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది మనం ఎవరైతే ఆథర్ ఉంటాడో ఆ ఆథర్ వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఏదో నలుగురు పేర్లు పెట్టేసుకోవడం ఆర్టికల్ రాయడం అనేది అంత కరెక్ట్ అయిన విషయం కాదు ఎవరైతే కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తారో రియల్గా వాళ్ళు జనరల్గా ఆథర్ కింద ఆథర్షిప్ తీసుకుంటారు మరి అఫ్లేషన్ చెప్పాను కదా అఫ్లేషన్ అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఆ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అనేది ఆ వాళ్ళ డిసిగ్నేషన్ వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అక్కడ వాళ్ళ అఫ్లేషన్ టైటిల్ తర్వాత అలాగే ఫార్మేట్ ఇచ్చేప్పుడు టైటిల్ జనరల్గా సెంటర్ చేస్తాము అండర్లైన్ ఇటాలెక్స్ మనం జ ఐటల్ మోస్ట్లీ ఎన్ని జర్నల్ కానీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కాన
ఆ కొన్ని టైటిల్స్ లో అన్ని వర్డ్స్ క్యాపిటల్ అని ఇచ్చేయమంటారు కొన్ని జర్నల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి జర్నల్ గా అంటే ఈచ్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ జనరల్ గా ఉంటుంది అలాగే ప్రైమ్ రాత్రు వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డబల్ స్పేస్ ఇచ్చుకొని అంటే ఈ ఫార్మేట్ కొంచెం ఆ జర్నల్స్ కొన్ని జర్నల్స్ కి వాళ్ళ ఫార్మేట్ సపరేట్ గా ఇస్తారు ఆ ఫార్మేట్ లోనే మనం చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట జనరల్ గా అయితే ఇక్కడే చెప్తున్నా అనమాట జనరల్ గా ఆ కాన్ఫిడెన్సెస్ రాసేటప్పుడు కూడా మనం మామూలుగా రాస్తాము కానీ కొన్ని దిక్కల కొన్ని ఫార్మేట్స్ కొన్ని స్టైల్స్ మాన్యువల్ స్టైల్స్ ఇస్తారు కొన్ని జర్నల్స్ పర్టికులర్ ఈ ఫార్మేట్ లో డబల్ స్పేస్ ఉండాలి లేకపోతే సింగిల్ స్పేస్ వాళ్ళు చెప్తారు దాన్ని బట్టి మనం రాయాలన్నమాట ఫార్మేట్ వరకు అలాగే టూ ఆథర్ త్రీ ఆర్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆథర్ కి సెకండ్ ఆథర్ కి మధ్య కామా ఉండాలా సెకండ్ ఆథర్ కి అండ్ థర్డ్ ఆథర్ కి మధ్య ఎండ్ ఉండాలా త్రీ ఆథర్స్ అయితే అలా ఉండాలన్నమాట అలా త్రీ ఆథర్స్ మినిమం ఉంటే సైన్సెస్ లో చాలా మంది ఆథర్స్ ఉంటారు జనరల్ గా ఆర్ట్స్ లో వన్ టూ త్రీ మాక్సిమం త్రీ ఆథర్స్ ఉంటాయి కానీ జర్నల్ గురించి ఎప్పుడు చూసుకోండి మాక్సిమం టూ ఆథర్స్ లోపల ఉండేట్టుగా చూసుకోండి ఆర్ట్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఈ జర్నల్ లో జర్నల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో దీంట్లో కింద చూడండి ఆ టైటిల్ ఇచ్చాము టైటిల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ జర్నల్ పైన టైటిల్ ఇచ్చాము టైటిల్ టైటిల్ తర్వాత కింద ఆథర్స్ ఇవంతా ఒక సైడ్ కి ఇచ్చాడు దీంట్లో జనరల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో సైడ్ కి ఇచ్చాడు సెంటర్ కి అంటే వాళ్ళ ఫార్మేట్ అది కింద అఫ్లేషన్ ఇచ్చాడు చూడు అఫ్లేషన్ అక్కడే ఇచ్చాడు కొన్నిట్లో అఫ్లేషన్స్ అక్కడ ఉండదు కొంచెం సైడ్ ఇస్తాడు కింద జనరల్ గా మెజారిటీ ఆఫ్ మన కాన్ఫరెన్సెస్ కి అయితే అన్నిటి కిందే ఉంటుంది జనరల్ గా అఫ్లేషన్ అంతా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ డిసిగ్నేషన్ వాళ్ళ ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి జనరల్ ఆఫ్ ఇండియన్ లైబ్రరీ అసోసియేషన్ వాళ్ళది దీంట్లో దీంట్లో ఫార్మేట్ టైటిల్ అయితే సెంటర్ కొంది అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఆథర్ వచ్చేసి సైడ్ ఇచ్చాడు రైట్ సైడ్ అఫ్లేషన్ చూడండి అఫ్లేషన్స్ కింద ఇచ్చాడు అనమాట కరస్పాండింగ్ ఆథర్ అనేది కదా అఫ్లేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ అది ఆ ఫార్మేట్ అనేది మనం ఏ ఆ జర్నల్ రాసేటప్పుడు మటుకు జనరల్ గా ఆ జర్నల్ లో అంతకు ముందు ఏ ఫార్మేట్ ఉంది వాళ్ళు ఇస్తారు ఆ ఫార్మేట్ లోనే రాయాలన్నమాట జర్నల్ వాళ్ళకి అలాగే టిప్స్ ఫర్ టైటిల్స్ మాట జనరల్ గా టైటిల్స్ చేసేటప్పుడు ఆ మనం ఏదైతే ఆ ఏదైనా డేటాబేస్ లో స్కోపస్ లో కానీ లేకపోతే గూగుల్ స్కాలర్స్ లో కానీ మనం సెర్చ్ చేసేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలన్నమాట ఆ రిలేటెడ్ ఆ టైటిల్స్ ఏమైనా డిస్ప్లే అవుతున్నాయా ఆ టైటిల్ క్యాచీగా ఉండే టైటిల్ ఏంటి అనేది ఆ రిలేటెడ్ సెర్చ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ జర్నల్ ఆర్టికల్స్ కూడా వస్తాయి అనమాట దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే ఆ ఫస్ట్ మనం రిలవెంట్ చూసుకోవడం వర్డ్స్ అలాగే టూ త్రీ టైటిల్స్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఫైనల్ గా వన్ ఒకటి డిసైడ్ చేసేసుకుంటాం అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట అబ్స్ట్రాక్ట్ లో వచ్చేసి ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఏంటి దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది పేపర్ మెథడ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ రిజల్ట్ ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మనకి కవర్ కావాలన్నమాట అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేది చాలా ప్రధానమైంది అబ్స్ట్రాక్ట్ ను బేస్ చేసుకొని ఫుల్ పేపర్ రాయాలా లేదా ఫుల్ పేపర్ చదవాలా లేదా అనేది యూజర్ డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట అలాగే సెలక్షన్స్ కూడా ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చూస్తారు అనమాట నీ ఎంటైర్ సెంట్రల్ ఐడియా అనమాట అది అబ్స్ట్రాక్ట్ అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఉండాలి దానికి ఫస్ట్ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది పేపర్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ రిజల్ట్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ చూడండి అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ వెబ్ పేజెస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లైబ్రరీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనాలిసిస్ అనేది ఈ ఈ జర్నల్ ఆర్టికల్ దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ జనరల్ ఇంట్రొడక్షన్ అనమాట ఒక లైన్ టూ లైన్స్ తర్వాత అది టాపిక్ ఏంటి అనేది టాపిక్ డైరెక్ట్ కాకుండా ఆ టాపిక్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ఇచ్చామాట దాని ఇంపార్టెన్స్ తర్వాత వెబ్సైట్ ఇంపార్టెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎందుకు చేయాలనేది ఇచ్చాము తర్వాత మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇచ్చాము అక్కడ తర్వాత వచ్చేసి ఏం మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అని కూడా మళ్ళీ ఇచ్చామాట చూడండి డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఇక్కడ గుర్తించామాట అవి ఆ ఏమేమి అంటే ఆ చెక్ లిస్ట్ ప్రిపేర్డ్ బై బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రీవియస్ స్టడీస్ అంటే సింగిల్ లైన్ లోనే మనకు ఆ మెథడ్ అనేది కూడా చెప్పాలన్నమాట అట్లాగే రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ దాని ఫైండింగ్స్ రిజల్ట్స్ లో 
జనరల్ ఆర్టికల్ రాసేప్పుడు అలా ఫస్ట్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టైటిల్ గా బ్రీఫ్ గా వచ్చేట్టుగా తర్వాత దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి తర్వాత దాని మెథడ్స్ ఏం వాడుతున్నాం మెథడాలజీ ఇలా మెయిన్ గా ఆ మెథడాలజీ తర్వాత రిజల్ట్స్ ఇవి అబ్స్ట్రాక్ట్ లో కంపల్సరీగా ఉండాలి మనకి అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్స్ జనరల్ గా రెండు వందల వోల్డ్ నుంచి మూడు వందల వోల్డ్స్ వరకు ఉంటాయి కొంతమంది రెండు రెండు వందల యాభై వరకే లిమిట్ పెట్టి ఉంటారు అనమాట కొన్ని జర్నల్స్ కి ఆ మ్యాక్సిమం దాంట్లో మొత్తం కవర్ కావాలి అయితే అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసి అన్స్ట్రక్చర్డ్ స్ట్రక్చర్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి అనమాట అన్స్ట్రక్చర్డ్ స్ట్రక్చర్డ్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ వచ్చేసేసి జనరల్ గా ఒక ప్యారాగ్రాఫ్ గా ఉంటుంది అనమాట స్ట్రక్చర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చేసి దాంట్లో డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నమాట దాంట్లో ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి మెథడ్స్ రిజల్ట్ కంక్లూజన్ దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అట్లా కొన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ వస్తాయి అబ్స్ట్రాక్ట్ లోనే కొన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ విధంగా మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ అన్స్ట్రక్చర్ అంట అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇది స్ట్రక్చర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ దీంట్లో చూడండి పర్పస్ ఏంది వచ్చేసేది డిజైన్ అంటే మెథడాలజీ అని ఇచ్చాడు తర్వాత ఫైండింగ్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఒరిజినాలిటీ దాని వాల్యూ ఏంది దాని ఇంప్లికేషన్ దాన్ని దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఏంది ఇంతకు ముందు లేకుండా వీళ్ళు కొత్తగా ఒరిజినాలిటీగా దీని వాల్యూ ఏమి ఇచ్చారు ఒరిజినల్ అనేది అవుట్కమ్ అది ఇచ్చారు అనమాట కొన్నిట్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ అని రిజల్ట్ మెథడాలజీ ఫైండింగ్స్ ఇంప్లికేషన్స్ అని అట్లా ఇస్తారంట ఆ జర్నల్ బట్టి హెడ్డింగ్స్ కొంచెం అటు ఇటు మారుతుంటాయి అన్నమాట జర్నల్గా వచ్చేసి ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కొన్ని జర్నల్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు అనమాట జనరల్గా కాన్ఫరెన్స్ పేపర్స్కి స్ట్రక్చర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ యూజ్ జనరల్ గా అన్స్ట్రక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆ కాన్ఫరెన్స్ పేపర్స్ కి ప్రిపరేషన్ చేస్తాం అనమాట ఇది చూడండి అన్స్ట్రక్చర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే సింగిల్ ఫారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ అన్స్ట్రక్చర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వచ్చి సింగిల్ సింగిల్ పారాగ్రాఫ్ గా ఒకటే గీస్తాం అనమాట ఇది జనరల్ గా వాడేది అన్స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి కొన్ని పర్టికులర్ జర్నల్స్ మాత్రమే ఆ ఫార్మాట్ లో వాడతారు అనమాట ఇవి స్ట్రక్చర్ అన్స్ట్రక్చర్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్స్ జనరల్ గా ఆల్వేస్ ఫాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటది సమ్మరీ ఉంటది సమ్మరీగా ఉంటది ఆ కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట అలాగే క్లియర్ కన్సైడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ రీడర్స్ అండర్స్టాండ్ ది ఆ మెథడ్స్ కానీ ఏ మెథడ్స్ వారే దాని ఫైండింగ్స్ ఏంటి ఆ రీసెర్స్ విల్ ఓన్లీ రీడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏదంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ చూసే తర్వాత ఒరిజినల్ ఆర్టికల్కి వెళ్తారు అనమాట అలాగే అబ్స్ట్రాక్ట్ మనం రాసేప్పుడు చేయకూడదు అన్న పని ఏంటి ఏం చేయకూడదు ఏం చేయాలని ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేయకూడదు అని లెంగ్తి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో వేయకూడదు మనం ఊరికి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వేయకూడదు అలాగే రెఫరెన్స్ టు అదర్ లిటరేచర్ అంటే రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఏమి మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేయకూడదు అలాగే ఎలిప్టికల్స్ అంటే మనం ఒక వర్డ్స్ రా మనం ఒక సెంటెన్స్ రాసి ఇంకా లెంగ్తి సెంటెన్స్ ఉంటే అక్కడ లాస్ట్ లో త్రీ డాట్స్ పెడతాం అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఇవ్వకూడదు అనమాట కంప్లీట్ గా సెంటెన్స్ ఉండాలి అలాగే అబ్రివేషన్స్ కన్ఫ్యూజ్ టర్మ్స్ అట్లాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ లో యూజ్ చేయకూడదు అనమాట అలాగే యూలిజేషన్ ఇలిస్ట్రేషన్స్ ఫిగర్స్ టేబుల్స్ అట్లాంటివన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూజ్ చేయకూడదు కొన్ని ఈ మధ్య కాలంలో లేటెస్ట్ గా గ్రాఫికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా వస్తుంది అలా కాకుండా జనరల్ దాంట్లో మటుకు ఇట్లాంటి ఫిగర్స్ టేబుల్స్ అట్లాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఇవ్వకూడదు అనమాట నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ తర్వాత కీవర్డ్స్ 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 లో మనకి కీవర్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు జనరల్ గా టైటిల్ లో ఉన్న కీవర్డ్స్ కాకుండా చేసుకోవాలి మామూలుగా అయితే ఎందుకంటే కీవర్డ్స్ టైటిల్ ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ అయిపోతుంది ఆ ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే డేటాబేసెస్ ఉన్నాయో ఆ డేటాబేస్ లో కీవర్డ్స్ ఇండెక్స్ అయిన తర్వాత ఆ కీవర్డ్స్ సెట్ చేసినప్పుడు నీ ఆర్టికల్ సెట్ కావడానికి మనం ఈ కీవర్డ్స్ ఇస్తాం అనమాట జనరల్ గా మనకు ఆర్టికల్ కీ టైటిల్ లో ఉన్న కీవర్డ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు జనరల్ గా కానీ టైటిల్ అదర్ దాన్ టైటిల్ కీవర్డ్స్ ఇవ్వాలి అనమాట కీవర్డ్స్ జనరల్ గా మనకు ఐదు ఆరు కీవర్డ్స్ ఇస్తాము ఇక అలాగే కీవర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా సెట్ చేంజెస్ క్యాచీగా ఉండాలి మనం ఆ మనం టైటిల్ ఇచ్చేప్పుడు ఆ టైటిల్ సెట్ చేసే అంత ముందు దాని రిలేటెడ్గా ఏమైనా మనకి డిస్ప్లే అవుతున్నాయని చూసుకోవాలి అప్పుడు దాంట్లో ఏమైనా కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే స్కోపస్ దాంట్లో కానీ
ఇక్కడ చూడండి కింద కీవర్డ్స్ ఇచ్చిన చూడు యూజర్ సాటిస్ఫాక్షన్ యూజర్ స్టడీ లైబ్రరీ రిసోర్సెస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎస్వి యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ ఇట్లా జనరల్గా కీవర్డ్స్ ఆ ఏ సెట్ చేసిన ఆ ఆర్టికల్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఆ డేటాబేస్లో నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట ఇంట్రడక్షన్ వచ్చేసి జనరల్గా గ్రేడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట టాపిక్ ఐడెంటిఫై రీసెర్చ్ గ్యాప్ ఐడెంటిఫై ది ప్రాబ్లం మనకి రీసెర్చ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చుకుంటూ ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇచ్చి అలాగే రీసెర్చ్ గ్యాప్ అంటే అంతకుముందు రీసెర్చ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఆ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత వాటిలో ఎక్కడ గ్యాప్ ఉంది దాంట్లో నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను ఆ ప్రాబ్లం మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను దాన్ని అంటే ఏదైతే ఎక్కడైతే గ్యాప్ ఉంది రీసెర్చ్లో అది నేను చేస్తున్నా అనేది మనం ఇంట్రడక్షన్లో తెలియజేయాలి దానికి సంబంధించి అలాగే మెయిన్ పర్పస్ రీడర్స్ ఇంట్రెస్ట్తో ప్రొవైడ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంట్రడక్షన్ అనమాట రీసెర్చ్ క్వశ్చన్స్ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది దాని మీద దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్ వేస్తామంట అలాగే లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో కొన్ని ఇట్లా హైపోతీసెస్ లీడింగ్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అవి కొంతమంది మెథడ్స్ కూడా ఇస్తారు జనరల్గా ఆబ్జెక్టివ్స్ హైపోతీసెస్ అని లాస్ట్లో ఉంటాయి అన్నమాట అలాగే జనరల్గా ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ అనేది టోటల్ ఆర్టికల్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఉండేట్టుగా చూసుకోండి ఒక టూ థౌజండ్ వర్డ్స్ అలాగే టూ టూ ఫారాగ్రాఫ్స్ టూ త్రీ ఫారాగ్రాఫ్స్ ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలన్నమాట మనం అంటే ఆర్టికల్ని బేస్ చేసుకొని ఇంట్రడక్షన్లో ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు జనరల్గా ఫాస్ట్ టెన్స్లో ఈ చేయాలి జనరల్ యాక్సెప్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ అట్లాంటి మటుకు మనకి జనరల్గా యూనివర్సల్ టూల్స్ అట్లాంటివి కూడా యాక్సెప్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫిగర్స్ అట్లాంటి మటుకు జనరల్గా మామూలు ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఇవి ఇచ్చేస్తామంట కొదం విషయాలని పాస్ట్ టెన్స్లో ఇవి ఇచ్చేస్తామంట అవాయిడ్ యూజింగ్ ఆక్రానియమ్స్ సింపుల్ కన్ఫ్యూజ్ రేడియర్స్ అదే మనకి అబ్జర్వేషన్స్ ఆక్రానియమ్స్ అట్లాంటివి ఫుల్ ఫామ్ ఇచ్చేసి కావాలంటే ఫస్ట్ టైం వచ్చేప్పుడు ఫుల్ ఫామ్ ఇచ్చి బ్రాకెట్లో అబ్జర్వేషన్ ఇచ్చి సెకండ్ టైం నుంచి అబ్జర్వేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే అలాగే అవాయిడ్ అన్నెసరీ లాంగ్ ఫారాగ్రాఫ్స్ బ్రేక్అప్ ది యువర్ ఫారాగ్రాఫ్స్ ఇన్ టు ది స్మాల్ అండ్ ఈ యూజ్ఫుల్ యూనిట్స్ ఎప్పుడైనా మనం ఏ ఆర్టికల్ తీసేసి రాసేప్పుడైనా కూడా సెంటెన్స్ లెంతీ సెంటెన్స్ లెంతీ ఫారాగ్రాఫ్స్ ఉండకూడదు అవి ఎప్పుడు మనకి సింపుల్ఫైడ్ చేసి సింపుల్ సింపుల్ సెంటెన్స్ షార్ట్గా ఉండాలన్నమాట అలాగే ఇంట్రడక్షన్లో ఇంట్రడక్షన్ వస్తుంది సిగ్నిఫికెంట్ ఆఫ్ ది స్టడీ వస్తుంది కొంతమంది రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ కూడా కొంతమంది దాంట్లో సపరేట్గా పెడుతున్నారు ఎక్కువ మంది జనరల్ జనరల్ ఆర్టికల్స్లో రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ సపరేట్గా ఇచ్చేస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే దాంట్లోనే పెట్టేస్తారు ఆబ్జెక్టివ్స్ అయిపోతీసేస్ ఇవన్నీ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఒట్టి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసి సిగ్నిఫికెంట్ ఆఫ్ ద స్టడీ సపరేట్గా ఇస్తారు రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ సపరేట్గా ఇస్తారు ఆబ్జెక్టివ్స్ సపరేట్గా ఇస్తారు హైపోతీసెస్ సపరేట్గా ఇస్తారు అనమాట కొంత కొంతమంది మనం ఆర్టి అది కాన్ఫరెన్స్ రాసేప్పుడు మనం వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫార్మేట్లో జనరల్గా రాసుకుంటాం జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఇంట్రడక్షన్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ మటుకు సపరేట్గా రాస్తారు ఎవరైనా అయితే మనకి జర్నల్గా ఆర్టికల్ రాసేప్పుడు మటుకు ఆ జర్నల్కి ఏ విధంగా ఫార్మేట్ ఉంది దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి నెక్స్ట్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్లో నాట్ ఈ సింప్లీ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఏ ప్రీవియస్ స్టడీస్ కాదు అది ఈజ్ ఎ గ్యాప్ రీసెర్చ్ దట్ ఈజ్ అటెంప్ టు ఫిల్ ఎప్పుడైనా కానీ రి రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ అంటే మనకి రిలేటెడ్ ఏమేమి ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి అంత లిస్ట్ చేయడం కాదు కేవలం మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఎవరు ఏం చేస్తారంటే దానికి రిలేటెడ్ ఏం తీసుకొచ్చి ఒక లిస్ట్ పడేస్తారు అది కాదు అక్కడ మనకి జర్నల్కి మన సెలక్షన్ అవ్వాలంటే మనం చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని అదే ఏదంటే సాధ్యమంత వరకు లేటెస్ట్ రివ్యూస్ ఉండాలి ఎక్కువ లేటెస్ట్ రివ్యూస్ ఉండాలా ల్యాండ్ మార్క్ ఉన్న ఆర్టికల్స్ మటుకు ఓల్డ్ అయినా పర్వాలేదు అనమాట అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ చేసుకున్న మటుకు ఇక్కడ ఎక్కడంతా రీసెర్చ్ చేసుకో ఈ ఏరియాలో మధ్యలో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది దీన్ని ఫిల్ చేస్తున్న విధానా మనం తెలియజేయాలి అక్కడ రివ్యూలో ఓన్లీ లిస్ట్ చేయడం కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఫిల్ చేసామో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది రీసెర్చ్లో ఈ గ్యాప్ని నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను అక్కడ ఆ నీడ్ ఉందని చెప్పేసి మనం ఆ రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఆ రివ్యూస్ రాసిన తర్వాత లాస్ట్లో మనం
మెథడాలజీ అంటే కొంతమంది సైన్స్ వాళ్ళు మెథడ్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ల వాటికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఏమేమి మెథడ్ మెటీరియల్స్ వాడారో వాటికి సంబంధించిన ఏమేమి మెథడ్స్ వాడారు అండి జనరల్గా మెథడాలజీ అంటాం అవుట్లైట్స్ ఆఫ్ ది స్టడీ అన్నమాట దీంట్లో జనరల్గా ఏం టెక్నిక్స్ మెథడ్స్ యూజ్ చేశారు అనమాట సర్వేనా దాంట్లో సర్వే అయితే దాని పాపులేషన్ ఏంటి శాంపిలింగ్ టే టెక్నిక్ ఏమి చూసారు ఆ శాంపిలింగ్ సెలక్షన్ ఏమేమి సెలక్షన్ ఐడెంటిఫై ద మెయిన్ స్టడీ వేరియబుల్స్ ఆ డిపెండెంట్ వేరే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అట్లాంటి దానికి సంబంధించి అవుట్ ఆఫ్ ది ఎనీ హైలెట్ స్టడీ చేస్తుందా దానికి సంబంధించి మోడిఫికేషన్స్ ఆఫ్ హైలెట్ స్టడీ చేసి మెయిన్ స్టడీ తర్వాత చేస్తారా అలాగే డిస్క్రైబ్ ది డేటా కలెక్షన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ డేటా కలెక్షన్కి ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడారు ఏమైనా ప్రొసీజర్స్ వాడారు లేకపోతే ఏం టూల్స్ వాడారు డేటా కలెక్షన్కి అలాగే మెథడ్స్ ఆఫ్ డేటా అనాలసిస్ అనాలసిస్ చేసేప్పుడు స్టాటిస్టికల్ సాఫ్ట్వేర్ వాడారా స్టాటిస్టికల్ టెస్ట్లు ఏం వాడారు ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి మెథడాలజీలో వస్తాయి అన్నమాట ఇవన్నీ మెథడాలజీలో బ్రీఫ్గా మనం ఇవ్వాలి ఇవన్నీ జర్నల్స్కి వచ్చేప్పుడు చాలా బ్రీఫ్గా ప్రతి లైన్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అందుకని ఈ మెథడ్స్ ఇంత మనం తీసిస్లో రాసినంత డీటెయిల్గా రాయి కూడా అలాగే మెథడాలు యూజ్ చేసేప్పుడు మన నోవల్ టెక్నిక్స్ ఎప్పుడైనా మనం ఆ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసేప్పుడు మనం టూల్స్ కానీ టెక్నిక్స్ కానీ మనకి సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అవి కొంచెం సాధ్యమైనంత వరకు కొత్తగా ఉండే టెక్నిక్స్ని వాటిని యూజ్ చేసేదానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే దానివల్ల ఏంటంటే మనకి న్యూ మెథడ్స్ న్యూ టెక్నిక్స్ వాడేప్పుడు నీ యొక్క ఆర్టికల్ సెలెక్ట్ కావడానికి మోర్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట జనరల్గా అలా వాళ్ళు కై స్కోర్ చేశారు నేను కై స్కోర్ చేశాను అలా వాళ్ళు చేశారు నేను అదే చేస్తాను కాకుండా ఎప్పుడైనా న్యూ టెక్నిక్స్ న్యూ టూల్స్ యూజ్ చేయండి అనమాట యూజ్ థర్డ్ పర్సన్ పాజిటివ్ టెన్స్ జనరల్గా థర్డ్ పర్సన్ పాజిటివ్ టెన్స్లో వేస్తాను అనమాట అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సింగిల్ ఆథర్ అయితే మనం రైటింగ్ అంతా జనరల్గా ఇప్పుడు చూడండి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎన్ఏ వాజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సెల్స్ అది మామూలుగా మనం రాయాల్సింది అలాగే ఊ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది ఆర్ఎన్ఏ ఫ్రమ్ ది సెల్స్ అని రాయకూడదు ఆర్ఎన్ఏ వాజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సెల్స్ ఆ విధంగా రాయాలన్నమాట 